Hello, welcome to I for Education. We will discuss uh, international economics related title or topic on discuss martial learner condition. Okay, so we will discuss the description of the JRF track batch lake admission at the Google form link. We will contact the team and contact the team and contact the team and contact the Explain this. There is also a link to our guidance group. In that link, you can join the free WhatsApp community. Okay? If you are in preparation, it will be helpful. Okay? Let's go to topic. Martial Learner Condition. What is Martial Learner Condition? It tells us whether the foreign exchange market is stable or unstable. That is a devaluation or... Uh, Depreciation situation is BOP. We improve AM, but we BOP situation is worse. We use the Martial Learner condition. And we have an assumption that is valid. Supply, import and export and supply curve horizontal angle matra me yoru condition valid avvallo okay this is valid only yoru karyam ortu vaka it is valid only when the supply curves of imports and exports are both infinitely elastic okay elastic elastic aayittulla elastic aayittulla import import and supply curve um export and supply curve um endha irikanam horizontal irikanam infinitely elastic aayal mathrame ee or condition valid avugeyullo nalladu ortu vekka okay this indicates that a stable foreign exchange market eppalana foreign exchange market stable aanu namukku parayan patta the sum of price elasticities of demand for imports and the demand for exports in absolute terms in in absolute terms is greater than 1. That is, we will tell you what we will tell you about SM, SM, SXM. We will tell you what we will tell you about. This is what we will tell you about. Import demand and export demand. Then, export demand and price elasticity. Import demand and price elasticity add it to the That is greater than 1 and we get it. What is it? We get it to the foreign exchange market. We get it to the stable. That is not the case. Less than 1 and the price elasticity of demand for imports and price elasticity of demand for exports. That is the sum of it. Less than 1 and we get it to the foreign exchange market. What is it? Unstable and we get it to the foreign exchange market. What is it? Unstable and we get it to the foreign exchange market. इधर रेंडो इक्वल आने इन्दर नेगे सॉरी इक्वल तू वन ना आने नेगे इधर रेंडो मुड़ी नम्बर समझे इम्बो नम्बर इक्वल तू वन ना आने नम्बर के किटन ना इन्दर नेगे अब इन्दर आने हम लोग एक्सचेंज रेट ले ओरो चेंज कोण दो अन्ना डिवेलुएशन कोण दो अन्ना लम का वड़ा बीओपी ले ओरो चेंज कोण दो � योरो ग्राफ ना गत्त, if DM were vertical and SM horizontal, अधाद SM horizontal आणन नम्मल assume जेएधु टेंड, okay, अपो SM horizontal I, SM horizontal I, DM vertical I टो उन्ड, एंद उन्डेंगिल, अवड एंद समोईके मेरो depreciation, अलेंगिल devaluation नम्मल कोंडु अन्न कल्ण्याल, what will happen, अवड नम्मल the quantity of euros demanded by United States. This is the US import market in the graph. If we are in the horizontal supply curve, we are in the vertical curve, we are in the demand curve, we are in the vertical 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 curve, quantity of euro ले नमको उरु जेंजिम कोंडु वरान पच्चिल्या. Okay, by itself this would leave the US BOP unchanged. पक्षे, इह horizontal excess इद अन्दट, given the horizontal supply of exports that shifts down by the percentage depreciation or devaluation of the dollar, the quantity of euro supplied to the United States rises. अप अवड़े, एंदिने बेज इद टान अंडावा ना परनद, इपर इन्न, demand, 
ഡിമാൻഡ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണോ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ആണോ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണോ അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുമോ സ്റ്റേബിൾ ആണോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ Uh, if if the demand for exports if the demand for exports is negatively sloped so that it falls or shifts down by the amount of the depreciation of the dollar the quantity of euros demanded by us falls and this uh, improves the us balance of payment that is dm demand for import negatively sloped anengil end sambhavikkum us bop ne namukku end cheyan pattum na parayunathu improve cheyan pattum okay the reduction in the quantity of euros demanded by the united states is greater than the larger uh, is greater the larger is the price elasticity price elasticity price elasticity endavumbo larger aayittu irikkumbo endu sambhavikkum ee quantity demanded endavum greater avum ennalladana parnadu okay uh, then the sum of elasticities of dm uh, and dx must be greater than 1 the greater the amount by which the sum of these two elasticities exceeds 1 the greater is the improvement in the us bop for a given depreciation or devaluation of the dollar so itra mathre parayunnullu oru devaluation allengil depreciation dollar inde value nu oru devaluation allengil depreciation kondu vannu kaynal adu us inde bop situation improve cheyikanam ennundengil cheyikanam ennundengil യു എസ് യു എസ് മാർക്കറ്റിലെ യു എസ് മാർക്കറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടിനുള്ള ഡിമാൻഡും എക്സ്പോർട്ടിനുള്ള ഡിമാൻഡും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനൊരു ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് മാർഷൽ ലേണർ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മാർഷൽ ലേണർ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് devaluation will improve the country's bop if the sum of price elasticities of demand for imports and exports in absolute terms is greater than 1 idana ipo nammal parnadu devaluation will increase the bop deficit if the sum of the price elasticities of demand for exports and imports is less than 1 idum kuda adil ninnu nammal manasilakkanda aayittunda adha less than 1 aanu nundengil avada endha uddeshichathu അവിടെ ബി ഒ പി ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ബി ഒ പി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കണം അത് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസിന്റെ സമ്മ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ബി ഒ പി ഡെഫിസിറ്റിനെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഒരു ഡിവാലുവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ബി ഒ പി ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഡിവാലുവേഷൻ വിൽ ഹാവ് നോ ഇഫക്ട് ഓൺ ദ ബി ഒ പി സിറ്റുവേഷൻ ഇഫ് ദ സം ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് of demand for exports and imports is equal to 1 അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിവാലുവേഷൻ എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല ഒരു ഇഫക്റ്റും ബി ഒ പിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇൻ നോ കേസ് ഡിവാലുവേഷൻ ക്യാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ദ ബി ഒ പി ഡിസിക്യൂലിബ്രിയം ഇഫ് ഏത് ദ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഓർ ഇമ്പോർട്ട് സീറോ നോ ഇത് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് മാർഷൽ ലേണർ കണ്ടീഷൻ ഹാസ് നോ റിലേഷൻ വിത്ത് ബി ഒ പി സിറ്റുവേഷൻ അതും തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും എന്താണ് മാർഷൽ ലേണർ കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സോ എയും ബിയും സി എയും ബിയും സിയും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മാർഷൽ ലേണർ കണ്ടീഷനെ പറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അഗെയിൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ജി ആർ എഫ് ട്രാക്ക് അഡ്മിഷൻ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഗൂഗിൾ ഫോമിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടീം നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗൈഡൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ അത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ